हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास इलेवेंथ की हॉर्नबिल बुक के चैप्टर फाइव द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल को इसके बाद ऑथर बताते हैं कि एक थ्री इयर्स स्टडी हुई थी सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी को यूज कर कर यूनाइटेड नेशंस में और उसके हिसाब से वो हमें वॉर्न करते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट इतनी बुरी तरीके से डिटोरिएट हो चुकी है कि अब इसकी कंडीशन क्रिटिकल है अधिकतर कंट्रीज में जो 88 कंट्रीज उनने इन्वेस्टिगेट की थी उनमें से इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ग्रोथ है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जिसके कारण हमारा फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है ऑथर बताते हैं कि हमारी मैनकाइंड के फर्स्ट मिलियन ईयर्स में जाकर हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन वन बिलियन को क्रॉस कर पाई थी और ये तब का टाइम था जब ईयर था 1800 और उसके अगले सौ सालों में ही हमने सेकेंड बिलियन की पॉपुलेशन को टच कर लिया था जो था ईयर 1900 तक और ट्वेंटी सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते 3.7 बिलियन पीपल और ऐड हो गए थे हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन में और जो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन तक पहुंच गई है और हर चार दिनों में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें वन मिलियन ऐड हो जाते हैं और इसे ही ऑथर कहते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है जिसके कारण हमारी इन्वायरमेंट पर काफी इफेक्ट पड़ता है इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम भी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही वो काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं रिसोर्सेस की जिसके कारण जो फर्टिलिटी है वो गिरती जा रही है जैसे जैसे एजुकेशन स्पेंड हो रही है लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है जिसके कारण हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज भी नहीं होती है और ऑथर कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसे कंट्रोल करने का पर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा अगर हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी नंबर से इंक्रीज होती रही तो साथ ही में जो रिच होते हैं वो और ज्यादा रिच होते जाते हैं और जो पुअर होते हैं उनके यूजली काफी सारे चिल्ड्रन होते हैं जिसके कारण और उन्हें पॉवर्टी में ही रहना पड़ता है क्योंकि पहले ही उनके पास रिसोर्सेस काफी कम होते हैं और वो भी उनकी बड़ी फैमिली साइज के कारण उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उन्हें अवेयर करने की जरूरत है कि ज्यादा चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा वर्कर्स होंगे उनकी फैमिली में बल्कि वहां पर सिर्फ ज्यादा लोग होंगे जिनके पास और काम नहीं होगा जिसके कारण उनकी पॉवर्टी और इंक्रीज होती जाती है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का और कोई अल्टरनेटिव नहीं है वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग के अलावा और इसमें जो चॉइस होती है वो बेसिकली इन दो के बीच में होती है जो है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन या फिर परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी यानी प्रोलॉन्गिंग पॉवर्टी या फिर सिर्फ अपनी पॉवर्टी को ही कंटिन्यू करना इसके बाद ऑथर बताते हैं की जो सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन है वो ही सिर्फ नाइन मिलियन है जो की अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन को मिलाकर भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की अभी जरूरत है नहीं तो फिर हमारे इंडिया में रिसोर्सेस की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी जिसके कारण काफी सारे लोगों की लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है अपने घरों में इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि इस मूवमेंट के कारण हम पहली बार अपनी ह्यूमन हिस्ट्री में अपना कंसर्न दिखा रहे हैं और जो कंसर्न है वो सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं है बल्कि सर्वाइवल ऑफ द प्लानिट के लिए भी है हमने होलिस्टिक व्यू को इनकल्केट करना स्टार्ट कर दिया है अपने अंदर जिसका मतलब होता है कि हमें सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक बैलेंस तरीके से ग्रो कर सकें और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिग्नल करें हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए बल्कि वो हमारा एक पासपोर्ट हमारे फ्यूचर के लिए भी हो सकता है अगर हम उन्हें अच्छे से अभी फेस कर लें और बेटर सोल्यूशन से उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने से रोक लें और ये तभी होगा जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे एक होलिस्टिक व्यू और एक इकोलॉजिकल व्यू रखें अपनी वर्ल्ड के लिए और अपनी वर्ल्ड को एज अ होल कंसीडर करना स्टार्ट करें न ही अलग अलग टुकड़ों में देखें और जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल है इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्योंकि बेसिकली जो इंडस्ट्रीज होती है वो ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है हमारी एनवायरमेंट को और ऑथर बताते हैं कि ये हमारे वर्ल्ड में कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएगा अगर सभी बिजनेसमैन चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट के जैसे अपने व्यूज रखें जो हैं मिस्टर एडगर एज वुलार्ड जिन्होंने पांच साल पहले अपने आप को डिक्लेयर किया था कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर और उन्होंने कहा भी था और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स That we excel in environmental performance. इसका मतलब है कि हम continuously leading manufacturers हैं अपनी field में और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम environmental performance को भी बढ़ाएं जिससे eventually हमें ही 
हेल्प होगी और इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट्स मार्गरेट थेचर ने दिए थे अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पर उनमें से जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट था जो काफी डिलाइटफुल था वो था नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेंडेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज इसका मतलब था कि, कि किसी भी जनरेशन के पास पूरी अथॉरिटी नहीं है कि वो अर्थ के सारे रिसोर्सेस को खत्म कर दें या फिर उनके पास फ्री होल्ड नहीं है कि वो सारे रिसोर्सेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लें और हम सब यहाँ पर लाइफ टेनेंसी में हैं मतलब हम सब यहाँ पर रहते हैं एज अ टेनेंट्स विद अ फुल रिपेयरिंग लीज यानी हमें इन्हें पूरी तरीके से रिपेयर रखना चाहिए अपने पूरे लाइफ टाइम में और मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन इसका मतलब है कि जो अर्थ है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे फादर्स या फोर फादर्स ने हमें इसे दिया है और हम इस अर्थ को पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं इसके सारे रिसोर्सेस को पर हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमने इसे अपने चिल्ड्रन से बोरो किया है और बाद में हमें इसे अपने चिल्ड्रन को ही देना होगा और उस टाइम पे हमें इस अर्थ को वापस से एक अच्छी कंडीशन में वापस देना चाहिए जैसे कि हमने कोई चीज उनसे बोरो ली हो और जब हम उसे वापस देते हैं तब हम उन्हें परफेक्ट कंडीशन में ही वापस देते हैं उस चीज को और इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर द एलिंग प्लेनेट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक यू